வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க இன்னொரு பதிவில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி தீபாவளியெல்லாம் நல்லா கொண்டாடிப்பீங்க நம்புகிறேன் சரி இன்றைக்கி இந்த பதிவு எதுக்காகன்னு பார்ப்போம் உங்களில் பல பேர் கமெண்ட் போட்டிருந்தீங்க நான் வந்து ஆங்கிலம் பேச ஆரம்பிக்கும் போதும் இல்லை படிக்கும் போதோ இல்லை கற்க ஆரம்பிக்கும் போதே ரொம்ப திணறல் வருது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அப்பா இது ஏன் நடக்குது இதை எப்படி தவிர்க்கிறது இதை தவிர்த்துட்டு எப்படி ஆங்கிலம் சுலபமாக பேசுகிறது சரளமாக பேசுகிறது சுலபமாக கற்றுக்கிறது அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோ இப்போ வீடியோ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் இது வந்து முதல் படி தான் அதாவது இதுக்கு வந்து நீங்களும் வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கோம் ஒரு கை மூலமாக ஓசை வராது இல்லையா இப்போ நான் வந்து ஒரு கை தான் உங்களுடைய முயற்சிகள் தான் இன்னொரு கை ரெண்டும் சேர்ந்தால் தான் ஓசை வரும் இப்படிலாம் பேச வேண்டியது இருக்கு பட் ஆனால் இதுதான் உண்மை அப்போ அதனால் நீங்கள் நிறைய வேலை செய்ய வேண்டியது இருக்கும் அட்லீஸ்ட் இந்த வீடியோ என்ன செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல பேர் வந்து ஒரு தேடலில் இருக்கிறோம் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து பல விஷயங்களுக்கு பதில் கிடைப்பதில்லை அப்போ அந்த தேடலை சரியான இடத்துல செய்வதற்கான ஒரு உதவி தான் இந்த வீடியோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் அப்போ நீங்கள் வந்து ஏன் நம்ம திணறோம் இங்கிலீஷ் படிக்கிற முறை தப்பா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இல்லை முறை முறைகளுக்கு செய்முறைகளுக்கும் முறைகளுக்கும் குறைவே கிடையாது இப்போது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் என் கையில் ரெண்டு புக் இருக்குது சரிங்களா ஒன்று வந்து ஆங்கிலத்தில் சரளமாக எழுதுவது பேசுவது எப்படி ஆங்கில சொற்களை சரியாக உச்சரிப்பது எப்படி ரெண்டு பேர் எழுதியிருக்காங்க இது ரெண்டே வந்து நான் மதுரையில் பொது மண்டபத்தில் வாங்கினேன் இந்த வீடியோ போடுறதுக்காகவே நான் வாங்கினேன் ஏன்னா எந்த விஷயத்தை பற்றியும் முதல் பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி அது ஆறாயிரது எனக்கு பிடிக்கும் எப்படி இருக்குது என்ன என்ன நடக்குது கொஞ்சமாக அது ஒரு சின்ன ஹோம்ஒர்க்காவது பண்ணணும் இல்லையா அதுக்காக பார்த்தேன் அப்போ எனக்கு என்ன புரிஞ்சுது அப்படின்னா யூடியூப்பில் போய் நீங்கள் ஒரு சர்ச் கூட பண்ணலாம் ஆங்கிலம் எப்படி கற்பது ஹவு டு லேர்ன் இங்கிலீஷ் இன் தமிழ் எப்படியோ ஏதோ போட்டு பார்க்கலாம் போட்டிங்கன்னா செய்முறைகளுக்கு வந்து கம்மியே கிடையாது அதாவது குறைவே கிடையாது எக்கச்சக்கம் எக்கச்சக்க வீடியோ புக்கு கிளாஸு எக்கச்சக்கமாக இருக்குது ஆனால் அது அதான் பிரச்சனை அது பிரச்சனை கிடையாது பிரச்சனை வந்து வேறு பிரச்சனை வந்து உணர்வுகள் ரீதியானது உங்களுக்கு வர்றது வந்து திணறல் அது வந்து ஒரு உணர்வு உங்களுக்கு வர்ற உணர்வு வந்து இன்னொருத்தனுக்கு வர்றது கிடையாது அது உங்களுக்கே தெரியும் உங்களால் பார்க்க முடியுது அப்போ ஏன் உங்களுக்கு இந்த உணர்வு வருது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எழுது ஏன் எனக்கு இந்த திணறல் வருது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எழுது அப்போது அதற்கான ஒரு பதிலாகவும் ஒரு தீர்வாகவும் இந்த வீடியோ இருக்குது அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் முதல்ல வந்து இந்த உணர்வுகள்லாம் ஏன் வருது அப்படின்னு பார்ப்போம் பல ரீதியாக இருக்குது ஒன்று நம்மளுடைய கலாச்சாரம் மற்றும் சமுதாயம் ரீதியானது ஏன்னா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கிலீஷ் படிக்கிறது அப்படின்றது ஒரு மொழி மட்டும் கிடையாது இங்கிலீஷ்னா கௌரவம் இங்கிலீஷ்னா மரியாதை அப்படி தான் வளர்ந்துட்டோம் இல்லையா அப்போ என்ன மாதிரி உணர்வுகள் வரும் இங்கிலீஷ் படிக்க திணறும் போது பயம் நிறைய பயம் வருது இப்போ பயம் ஏன் வருது அப்படின்னா பயம் வந்து அசிங்கப்பட்டுருவோமோ அப்படின்றதுனால பயம் வருது நிறைய பேருக்கு இதனால ம இப்படி தான் வருதுன்னு சொல்லலை இது வந்து ஒரு ஒரு சாத்தியமான விஷயம் சரியா பல சாத்தியங்கள் இருக்குது இதுக்கு அப்போது சில பேருக்கு வந்து பயம் இருக்கும் பயம் ஏன் வரும்னா அசிங்கப்பட்டுருவோமோ மற்றவங்க நம்மளை பார்த்து சிரிச்சிருவாங்களோ அப்படின்ட்டு இருக்கோம் இது ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் படித்தா மரியாதை நம்புகிறோம் அந்த நம்பிக்கை உங்ககிட்டையும் இருக்குது இல்லையா அப்போ பிரச்சனை வந்து நம்மக்கிட்ட தான் இருக்குது இங்கிலீஷ்னாலே மரியாதை இங்கிலீஷ்னா கௌரவம் இங்கிலீஷ்னா கெத்து இங்கிலீஷ் பேசுகிறவன் வசதி தமிழ் பேசுகிறவன் கம்மி அப்படின்னு நூறாண்டு காலமாக தான் அந்த விஷயம் வர ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நூறு இரநூறு ஆண்டு காலமாக நம்ம இதில் இருக்குன்னு சரித்திரம் படித்தா தெரியுது பட் ஆனால் இங்கே தான் பிரச்சனை நம்மளோட நம்பிக்கைகள் தான் பிரச்சனை இந்த நம்பிக்கைகளை எப்படி மாற்றுறது 
அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உலகத்திலே ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் நம்பிக்கைகளை மாற்றுறது நம்மளால் நினச்சோம் அப்படின்னு மாற்றிக்க முடியாது ஏன்னா நம்மளே நம்ம நம்பிக்கைகள் தான் இது ஒரு இது ஒரு நெடிய பயணம் ஆனால் சுலபம் அல்ல ஆனால் சாத்தியம் எல்லாராலையும் அது எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் எல்லாராலையும் முடியும் உங்களுடைய நம்பிக்கைகளை மாற்றுவது உங்களால் முடியும் எப்படி அப்படின்றதான் கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன் அப்படின்னா என்னால் இந்த வேலையை உங்களுக்காக செய்ய முடியாது நீங்கள் தான் செய்யணும் இந்த வேலையை அதுதான் பிரச்சனை அப்போ இப்போ இந்த 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 உணர்ச்சிகள் இந்த உணர்வுகள் ஏன் வருது இங்கிலீஷ் அப்படின்னா பயம் அசிங்கம் மரியாதை கௌரவம் ஏற்றம் தாழ்வு இதெல்லாம் ஏன் வருது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சில பேருக்கு இது ஆங்கிலத்தில் ட்ராமா அப்படின்றோம் ட்ராமானா ஒரு அதிர்ச்சி சின்ன விஷயத்தில் நடந்த ஒரு அதிர்ச்சியூட்டக்கூடிய விஷயமா இருக்கலாம் ஒரு உதாரணம் எடுத்துக்கிட்டோன்னா நீங்கள் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் சரியாக வரல நீங்கள் வந்து திணறி இருக்கலாம் அப்போவே ஆனால் அப்போ வந்து இந்த உணர்வுகள்லாம் வந்திருக்காது ஒரு சின்ன பையனாக அப்போ வந்து என்ன தெரியும் ஒன்றும் தெரியாது ஒரு விஷயம் செய்கிறீங்க பக்கத்தில் ஒருக்கனுக்கு வருது உங்களுக்கு வரல அப்படின்னும் போது உங்களுடைய ஆசிரியரோ ஆசிரியையோ உங்களை உதாசீனப்படுத்தி இருக்கலாம் அசிங்கப்படுத்தி இருக்கலாம் கிளாஸ் முன்னாடி வச்சு உங்களை மானத்தை வாங்கியிருக்கலாம் இல்லை நாலு பேர் சிரிச்சிருக்கலாம் இப்போ இது வந்து மனசுக்கு ஒரு அதிர்ச்சி ஆகுது இப்போ அந்த அதிர்ச்சி ஆனோன்னே அது ரொம்ப ஒரு 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 பெரிய வழியை ஏற்படுத்தும் நமக்குள்ளே இது வந்து எல்லாருக்கும் கிடையாது சில பேருக்காக சொல்கிறேன் மற்றவங்க வந்து கொஞ்சம் பாருங்கள் கூடிய சீக்கிரம் தீர்வெல்லாம் சொல்கிறேன் அப்போ இந்த அதிர்ச்சி ஏற்படுது அப்போ இது வந்து உங்கள் மனசுக்குள்ளே ஆள் மனசுக்குள்ளே போய் உட்காந்துருது இந்த அதிர்ச்சி அப்போது இன்னொன்று என்ன செய்யணும்னா உங்கள் மனசே வந்து மறுபடியும் அதை நான் வந்து அதை உணரக்கூடாது இந்த இந்த உணர்வு எனக்கு வரக்கூடாது ஏன்னா அது எனக்கு பிடிக்கலை அப்படின்றதுல ரொம்ப குறியாக இருக்குது அப்போ என்ன நீங்கள் எதை செய்ய போனாலும் இது உங்களை தடுக்கும் உங்கள் மனசே உங்கள் உணர்வுகளே உங்களை தடுக்குது இதுதான் இதுதான் திணறலுக்கு காரணமாக இருக்குது சரிங்களா ஏன்னா திணறும் போது யாருமே நிதானமாக இருக்கிறதே கிடையாது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் திணறல் அப்படின்னாலே மனசு படப்படக்கும் இதய துடிப்பு அதிகரிக்கும் கை வேர்க்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு பயம் நம்ம வந்து நம்ம ஒரு நிதானத்தில் இருக்கிறது கிடையாது கரெக்டா அப்போ இதுக்கு என்ன சார் தீர்வு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சில தீர்வுகள் இருக்கு முதல் தீர்வு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆங்கிலத்தில் மைண்ட்ஃபுல்னஸ் அண்ட் அவேர்னஸ் அப்படின்றாங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து அந்த காலத்தில் நம்ம இந்தியாவில் இருந்த விஷயங்களை தான் இப்போ ஆங்கிலேயர்கள் எடுத்து யோகா மாதிரி ஆயிடுச்சு நம்ம ஊரில் எவனும் யோகா செய்கிறது கிடையாது வெளிநாடு போனால் எல்லோரும் யோகா செய்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ஏன்னா நம்ம ஊரில் சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டம் பயம் வாழ்க்கைனால் டெய்லி பயந்து பயந்தே வாழ ஆரம்பிக்கிறோம் அப்போது இது மைண்ட்ஃபுல்னஸ் மறுபடியும் நாட்டு வருவோம் மைண்ட்ஃபுல்னஸ் அப்படின்னா ஒரு விழிப்புணர்வு அவேர்னஸ்னால் விழிப்புணர்வு நமக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்றதுக்குரிய நமக்குள்ளே என்ன நடக்குது அப்படி என்பதற்கான ஒரு விழிப்புணர்வு அப்போது இந்த விழிப்புணர்வை எப்படி அதிகப்படுத்துறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒப்புக்கொள்ளுதல் மூலமாக நமக்கு என்ன நடக்குதோ அதை அதோட சண்டை போடாமல் எனக்கு அசிங்கமாக கூச்சமாக இருக்குது அசிங்கமாக இருக்குது கேவலமாக இருக்குது பயமாக இருக்குது அப்படின்னா உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அதை விட்டு ஓட ஆரம்பிக்கிறோம் எதிர்வினையை யோசிக்கவோ செய்யவோ செய்கிறோம் எதிர்வினையாட்டுதல் அப்படின்னா ரியாக்ஷனாக அப்போது ஒரு ஒரு ஃபீலிங் நமக்கு வரும்போது ஒரு உணர்வு நமக்கு வரும்போது உடனே என்ன நடக்குது அது நமக்கு பிடிக்குதா பிடிக்கலையா அப்படின்னு யோசிக்கும் இது வந்து ஆள் மனசு லெவலில் நடக்குது உடனே ஒரு எதிர்வினை வருது அங்கே நம்ம நம்ம மனசுக்குள்ளே இருந்து அப்போ இந்த எதிர்வினை வந்தோடனே ஐயோ அது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஓட ஆரம்பிக்கிறோம் மனசும் ஓடுது உடம்பு ஓடுது அப்படியே ஒரு ஒரு பதட்டமான ஒரு நிலைமையில் இருக்கும் இது நடக்கும்போது இந்த விஜய் படத்தில் சொல்லுவார் இல்லையா ஆல் இஸ் வெல் அப்படின்னு சொல்கிறா அப்படின்ற மாதிரி நடக்கிறத நான் ஒத்துக்கினேன் இப்போ இது இந்த இந்த நிமிஷத்தில் என்ன நடக்குதோ அதை பரவாயில்ல நடக்க நடக்கிறதா நான் நடக்கும் நடக்கிறதா நான் நடக்குது இதை எப்படி சொல்கிறேன்னு தெரில ஆனால் ஒரு விதத்தில் இப்போ என்ன நடக்குதோ அதை நான் ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா நமக்கு என்ன உணர்வு வருதோ 
நமக்கு பிடிக்காத எந்த உணர்வு வந்தாலும் அது ஆயிரம் மடங்கு கம்மியாயிருது அந்த ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்றது ஒரு எதிர்மறையான ஒரு விஷயம் ஒரு விஷயத்த ஒத்துக்கிட்டா எப்படி சார் அது கம்மியாகும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் யோசிக்கலாம் இல்லைங்களா அப்போ ஆனால் நம்ம மனசு அப்படிப்பட்ட விஷயந்தான் எந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து ஒத்துக்க ஆரம்பிக்கிறோமோ எந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம தவிர்க்காமல் பரவாயில்ல இது நடக்கட்டும் அப்படின்னு ஒரு அதற்கான ஒரு ஒரு பர்மிஷன் கொடுக்கணும் பர்மிஷனுக்கு தமிழில் என்ன தெரில அப்போ அதை கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் போது அது குறையுது ரொம்ப அதிகமாக குறையுது அப்போ உங்கள் திணறலும் குறையும் இதை நான் எங்கே கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னு பார்த்தேன்னா இது வந்து இங்கிலீஷ் படிக்கிறதுக்காக மட்டும் இல்லை நான் பியானோ கற்றுக்கிட்டேன் கற்றுக்கும் போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ரெண்டு கையை வச்சு பியானோ அடிக்கிறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம் அப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படித்தேன் 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 டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் அப்போ என்னடா அது சரியாகவே வரலையே ஒரு 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 லெசனை தாண்டவே முடியல என்னால் அப்படியே கோபமாக வரும் ஒரு மணி நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ரெண்டு மணி நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண செம கோபமாக வரும் டிசப்பாயிண்டடாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி அழுகையே வர்ற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப ட்ரை பண்ண ட்ரை பண்ண என்ன ஆகும் ஒரு நேரம் நிமிஷத்தில் உடஞ்சி போயிடும் அப்படியே அப்போ அந்த இது வந்து ஒரு இன்டர்நெட்டில் வாங்கின ஒரு கோர்ஸ் நான் வாங்கியிருந்தேன் அப்போ அந்த கோர்ஸில் கடைசி பக்கத்துக்கு போனேன் சாப்டர் இருந்துச்சு ஒரு வீடியோ இருந்துச்சு அதை பார்க்கும்போது அதில் எழுதியிருந்தார் மைண்ட்ஃபுல்னஸ் அப்படின்னாரு அப்போ என்ன சொன்னார்னா ஏதாவது ஒரு விஷயம் வரும்போது அதோட சண்டை போடாத அப்படின்னு எழுதியிருந்தார் என்னடா இது கடைசியில் இப்படி எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே உட்காந்து அமைதியாக உங்கள் உடம்பில் என்ன நடக்குது அப்படின்றத பாருங்கள் சில இடங்களில் அப்படியே டென்ஷனாக இருக்கும் சில இடங்களில் படப்படக்கும் சில இடங்களில் அப்படியே சூடாக இருக்கும் என்ன நடந்தாலும் இப்போ எனக்கு வலிக்குது பின்னாடி அப்போ அதை அப்படியே கவனமாக பாடி ஸ்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா தலையிலேருந்து அப்படியே கால் வரைக்கும் என்ன நடக்குது அப்படின்னு கவனம் செலுத்துறது மனக்கவனம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இதை மைண்ட்ஃபுல்னஸ் அப்படின்றது கவனம் செலுத்துவது நம்ம மனசு மேலேயே நம்ம உடம்பு மேலேயே கவனம் செலுத்துறது சும்மா கவனம் செலுத்தினாதே போகணும் எந்த குறிக்கோளும் இல்லாமல் செய்யணும் அதாவது கம்மி ஆகணும் ஆகணும் ஆகணும்னு பார்த்தோன்னா அது வந்து கவனம் செலுத்துறது கவனன்றது வெறும் கவனம் மட்டும்தான் என்ன நடக்குதுன்னு பாரு என்ன நடக்குதோ அதை ஒத்துக்கோ அவ்வளோதான் இதோட செயல்முறை இதை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போதே நம்ம நம்ம மனதளவில் பயங்கர வித்தியாசமாக ஆகுது நிறைய மாறும் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் இதை செய்ய ஆரம்பிக்க போகிறவங்களுக்கு வாழ்க்கையே மாறப்போகுது இது வந்து இது வந்து சும்மா நான் இன்னைக்கு நேற்று சொல்கிற விஷயம் கிடையாது பல ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களுக்கு முன்னாடி எல்லா மதங்களுமே சொல்லிக் கொடுத்தது மத குருக்கள் சொல்லிக் கொடுத்தது இது தான் எல்லா மதங்களுமே இந்து இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டியன் ஜூஸ் எல்லாத்தையும் போய் பார்த்தீங்கன்னா புத்திசம் புத்திசம் மெயினாக இருக்கிறது இதில் தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க உட்காந்து தியானம் பண்ணு அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே சொல்கிறது கிடையாது அப்போ அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி நடக்கிறத பாரு அப்படின்றாங்க அப்போ இதை நீங்கள் செய்யலைன்னா மெடிடேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா மெடிடேஷன் உட்காந்து செய்யணும்னு அவசியம்லாம் கிடையாது எப்போல்லாம் இந்த உணர்ச்சி வருதோ அதோட சண்டை போடாமல் உட்காந்து பாருங்கள் இது ஒரு தீர்வு நம்பர் ஒன்று ரெண்டாவது உங்கள் நம்பிக்கைகள் உண்மையாக இல்லையா அப்படின்றத நீங்கள் கேட்குறது சரிங்களா இப்போ நீங்கள் வளர்ந்த சமுதாயமும் நீங்கள் வளர்ந்த கலாச்சாரத்தையும் பொறுத்து ஆங்கிலம் அப்படின்னா உங்களுக்கு சில நம்பிக்கைகள் இருக்கும் இது உண்மையா அப்படின்னு பாருங்கள் இது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாம் அப்படி யோசிக்கும் போது தனியாக நம்ம யோசிக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு தீர்வு அப்படின்னா நிறையா பயணம் செய்கிறது தீர்வு இந்தியாவில் இருக்கிறனால நீங்கள் வந்து எங்கேயுமே போகிறது விளையாது இந்தியாவிலேருந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து நீங்கள் கேரளாக்கு தனியாக ஒரு ஒரு ரெண்டு நாள் வீக்கெண்ட் ஒரு பஸ்ஸை பிடிச்சி நீங்களே தனியாக போய் சும்மா அங்கே இருக்கிற இடங்களை கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வழிப்போக்கர்களிடம் கொஞ்சம் பேசுறது அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆரம்பிச்சிங்கனால நீங்கள் மாற ஆரம்பிச்சிருவீங்க நீங்கள் நீங்கள் ரொம்ப ஷை டைப்பாக இருக்கலாம் யார்ட்டையும் பேச மாட்டேன் சார் நான் வந்து தெரியாதவங்கள்லாம் எப்படி பேசுறது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஆனால் வாழ்க்கை நம்மளை தள்ளிவிடும் போது தான் அதற்கான தேவை ஏற்படும் போது தான் நம்ம நிறைய விஷயம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து செய்யவே முடியாத நம்புகிற விஷயங்கள் கூட நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அடுத்தது பயிற்சி ரெப்பிட்டிஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது எத்தனை முறை நம்ம செய்யறோம் அப்படின்றது ஒரு விஷயத்தை அதிகமா செய்ய 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 அது ஈஸியா இருக்கும் ஆனா பயிற்சி எந்த மாதிரியான பயிற்சி அப்படின்னு பார்ப்போம் ஒரு ரூம்குள்ள உட்காந்து ஒரு புக்கை பார்த்து இந்த வ
ஏன்னா ஒரு ரூம்குள்ளே நீங்கள் தனியாக இருக்கும்போது எந்த விதமான உணர்ச்சிகளும் உணர்வுகளும் வருவதில்லை இல்லையா அப்போ அது எங்கே பயிற்சி பயிற்சியெல்லாம் கிடையாது ஏன்னா கமெண்ட் போட்டவரே என்ன போடுறாரு ஏன்னா இங்கிலீஷ் நல்லா படிக்க வருது பேசும்போது தென்னறேன் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாரு அப்போ அங்கே வந்து என்ன பயிற்சி செய்ய முடியும் தனியாக உட்காந்து பயிற்சி செஞ்சால் அது வராது ஏன்னா அந்த அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது நம்ம உடம்பில் வள உணர்ச்சிகள் உணர்வுகள் தான் பிரச்சனையே அங்கே அப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு சின்ன பிள்ளை கால் எடு எடுத்து வைக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முழுசாக கடலில் போய் நீச்சல் பழகாமல் முதல் ஒரு சின்ன தொட்டியில் பழகிற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்டெப்ஸ் ஏற்படுத்திக்கோங்க இந்த படிக்கட்டுகள் மூலமாக உங்கள் இலக்கை நீங்கள் அடையலாம் இந்த பயிற்சி எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பிடிச்ச பயிற்சிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிறு சிறு வார்த்தைகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறது நகைச்சுவை நிறையா கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நான் ரொம்ப விரும்புவேன் அதாவது நகைச்சுவைனா உங்களை பார்த்து நீங்களே சிரிச்சுக்கிறது உங்களை பார்த்து நீங்கள் கேவலப்படுத்திக்கிறது இல்லை உங்களை பார்த்து நீங்களே சிரிச்சுக்கிறது ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது நம்மளால் நம்மளே கேவலப்படுத்திக்கிறது வேறு இது இது இதுக்கு உதாரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவகார்த்திகேயன் ரொம்ப நல்ல உதாரணம் சிவகார்த்திகேனை யாருமே வந்து சிவகார்த்திகேயன் கூட பேச்சுவார்த்தை ஆரம்பித்தா சிவகார்த்திகேனை அசிங்கப்படுத்தவே முடியாது ஏன்னா சிவகார்த்தினே தன்னை அசிங்கப்படுத்திக்குவார் அவர் அசிங்கப்படுத்தும் போது அதில் ஒரு தன்னம்பிக்கை இருக்கும் அதை நல்லா பார்த்துருக்கலாம் அதனாலே சிவகார்த்திகனை நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும் இதனால தான் பிடிக்கும்னே சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேருக்கு அதனாலே அவரை பிடிக்கும் நம்மளை மாதிரியே தான் இருக்கார் அவர்கிட்ட இருக்கிற குறைகள் எதாக இருந்தாலும் அவர் அது ஒத்துக்கிறாரு ஆமாம் நான் இப்படி தான் அதனால் என்ன இதனால் வந்து நான் மரியாதை குறைஞ்சி போனவன் கிடையாது இதனால் வந்து எனக்கு வந்து நான் அசிங்க படி பண்ணணும்னு கிடையாது இது நான் இது தான் அப்படின்ற அந்த ஒரு உண்மையான ஒரு உணர்வு அவர்கிட்ட பார்க்க முடியுது இது ஒரு நாள்லேயோ ரெண்டு நாள்லேயோ வர்ற விஷயம் மாற்றம் கிடையாது நான் அது முதவே சொல்லிடுறேன் நீங்கள் வந்து உங்களே நீங்கள் ஏமாற்றிக்கலாம் நீங்கள் உங்களுக்குட்டே சொல்லிக்கலாம் நான் மாறிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஆனால் மாறும்போது உங்களுக்கே தெரியும் மற்றவங்களுக்கும் தெரியும் நான் மாறிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மற்றவங்க அதை டெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க நீங்கள் நீங்கள் நான் மாறிட்டேன் அப்படின்னு நினச்சி மற்றவங்ககிட்ட அப்படி பழக ஆரம்பிச்சிங்கன்னா மற்றவங்க அதை வந்து டெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க டெஸ்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கோவம் வரும் ஏன்னா அவங்க வந்து உண்மை என்ன அப்படின்னு எடுத்து காட்டுறாங்க உங்களுக்கு அப்போது நகைச்சுவையை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் சரியாக வரலனா அதனால் என்ன நான் தப்பு தப்பாக தான் இங்கிலீஷ் பேசுவேன் அப்படின்னு ஜாலியாக பேச ஆரம்பிங்க ஒரு ஜோக்காக சொல்ல ஆரம்பிங்க சில உதாரண வாக்கியங்களை பயன்படுத்துவது நல்லது நானே இப்போ வந்து இப்போ ஒரு ஃப்ரெஞ்சு பேசுகிற தீவில் இருக்கிறனால எனக்கு வந்து பீத்திகளுக்காக சொல்லலை எனக்கு வந்து சரளமாக பேச தமிழ் மலையாளம் ஹிந்தி கன்னடம் கொஞ்சம் தெலுங்கு வரும் இது போக தாய் பாஷை படிச்சுருக்கேன் தாய்லாண்டில் கொஞ்சம் நாள் வாழ்ந்துருந்தேன் இப்போ ஃப்ரெஞ்சு படிக்கிறேன் இப்போது இவ்வளோதான் மொழிகள் படித்தாலும் ஒரு ஒரு மொழியும் புதுசாக படிக்கும்போது அந்த பயம் இருக்க தான் செய்யுது எங்கே சிரிச்சிருவாங்களோ நிறைய விஷயங்கள் வரும் ஒரு 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 புது இடத்துக்கு போகிறோம் பேச போகும்போது அந்த இடத்துல அப்படியே பட 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 படம் அடிக்க ஆரம்பிக்கும் நான் ஒன்று சொல்லி அவங்களுக்கு அது புரியாமல் அவங்களுக்கு அங்கே கோவம் வரலாம் சில நேரம் நம்மளை ஒரு மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு எரிச்சலான ஒரு மனப்பக்குவத்தில் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு பொறுமை இருக்காது இந்த மாதிரிலாம் நிறையா இருக்குது அப்போ நம்ம நம்ம பேச ஆரம்பிக்கும் போது இப்படி பார்க்கலாம் இப்படி இப்படி பார்ப்பாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் ஏய் ஒழுங்காக பேசியா அப்படின்ற மாதிரி பேசலாம் இந்த மாதிரி நிறையா நம்மளை அசிங்கப்படுத்திடலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நான் இன்றைக்கும் சந்திக்க தான் செய்கிறேன் அப்போ புதுசாக ஒரு விஷயம் படிக்கும் போதே கஷ்டம் ஏன்னா நமக்குள்ளே இருக்கிற உணர்ச்சியே நிறையா இருக்குது இது போக ஒரு மொழி படிக்கும் போது என்ன இன்னும் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா எதிர்வினையாக இருக்கிறவன் கிட்டேருந்து வர்ற வார்த்தைகளும் சொற்களும் அவனுடைய எதிர்வினைகளும் நம்மளை தாக்குது அதை நம்ம ஒப்புக்கொள்வது தான் முதல் ஸ்டெப்பு ஏன்னா நம்ம எதுவுமே தப்பு செய்யலை இல்லை நம்ம எதாவது தப்பு செஞ்சால் தான் நம்ம அசிங்கப்படணும் அது மாதிரி நம்ம சொசைட்டியில் நம்மளோட கலாச்சாரத்தில் தப்பு செய்வதற்கான வழிமுறைகள் கிடையாது அதாவது ஒரு விஷயத்த தப்பு செஞ்சு தப்பு செஞ்சு தான் திருத்தி ஒருத்தன் வந்து மேலே வர முடியும் இதை வந்து வெளிநாட்டவர்கள் நம்மளை விட அதிகமாக நல்லா பண்ணுறாங்க ஏன்னா நம்ம ஊரில் ஒருத்தன் ஒரு விஷயம் செஞ்சால் அது கரெக்டாக செய்யணும் செய்யலைனா போச்சு நான் இதற்கு தகுதி இல்லாதவன் இல்லை இது என் ரத்தத்தில் இல்லை அப்படின்ற மாதிரிலாம் யோசிப்பாங்க நிறைய பேர் இதுக்கு இது இதெல்லாம் நம
அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இதே இது வெளிநாட்டவர்கள் நான் பார்த்த வரைக்கும் எல்லாரையும் சொல்ல முடியாது சில பேரை சொல்கிறேன் சில பேர் என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு விஷயம் செய்கிறாங்க செஞ்சுட்டு வரல அப்படின்னா உடனே உணர்ச்சி வசப்படுறது கிடையாது உடனே வந்து கொஞ்சம் பார்க்குறாங்க செய்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்த அடி எடுத்து வச்சு மறுபடியும் ட்ரை பண்ணுறாங்க இப்படி தான் செய்கிறாங்க அப்போ இன்னொன்று அடுத்தது என்னென்னா கூட்டு ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் தனியாக செய்யாமல் அஞ்சு பத்து பேராக செஞ்சிங்கன்னா அதில் வந்து உங்களுக்கு உங்கள் இலக்கை அடைவது மிகவும் சுலபமாகிறது இது ஜிம் இப்போ நீங்கள் உடற்பயிற்சி செய்ய ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இதில் பல பேருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் தெரிஞ்சுக்கும் ஜிம்முக்கு போனீங்கன்னா தனியாக போனீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் இதே இது ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஜிம்முக்கு ஒரு ஹேபிட்டாக செய்ய ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா ஒருத்தனுக்கு கீழே இறங்கும் போது ஒருத்தனுக்கு ஒரு நாள் எனக்கு போகணுன்னு மூடு இல்லை இல்லை இதெல்லாம் ஏண்டா செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு பல விதமான பிரச்சனைகள் மன ரீதியான பிரச்சனைகள் வரும்போது இன்னொருத்த வந்து ஏய் வாடாமாப்பில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டு எடுத்து கூட்டு போவோம் இப்படி ஒரு கூட்டு உங்களை சுற்றி ஒரு டீம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப நல்லது அடுத்தது வந்து அந்த மொழியில் யோசிக்கிறது வழக்கமாக நம்ம எல்லோரும் என்ன பண்ணுவோன்னா முதல் தமிழில் யோசிக்கிறோம் தமிழில் யோசித்து வார்த்தைக்கு வாசித்த அந்த மொழிக்கு மொழி பெயர்க்கிறோம் இது வந்து பெரிய தவறு இது நான் வந்து இப்போ படிக்கிற மொழிக்கும் நான் இந்த மாதிரி பண்ணுறது உண்டு ஏன்னா நான் வந்து இங்கிலீஷில் யோசித்து ஃப்ரெஞ்சில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுவேன் மொழிபெயர்ப்பேன் அப்போ அதுவும் தவறு எப்போ நான் அதை விட்டுட்டு ஒரு விஷயத்தை பார்த்தோன்னே அதற்கான வார்த்தைகள் அந்த மொழியிலே யோசிக்கணும் அந்த மொழிக்கான வார்த்தைகளை மட்டுமே என் மனதில் வர வைப்பேன் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது தான் உண்மையாகவே முன்னேற்றம் அடையுது ஒரே நாளில் மாறாது மறுபடியும் கஷ்டப்பட்டு தப்பு செஞ்சு திணறி ஆனாலும் பேசிடுவேன் ஒருத்தவங்க கூட பேசுகிறேன்னா பேசி கடைசியில் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இன்னொன்று என்னென்னா நம்ம வளர்ந்த சூழ்நிலையை பொறுத்து நம்மளை சுற்றி உங்கள் சின்ன வயசில் நீங்கள் ஸ்கூலில் இருக்கும்போது பல பேர் சிரிச்சிருக்கலாம் தப்பு செய்யும்போது கீழே விழும்போது சிரிப்பாங்க ஒரு விஷயத்த தப்பாக செய்யும்போது சிரிக்கலாம் இன்றைக்கி அப்படி கிடையாது அது வந்து முத புரிஞ்சுக்கணும் இன்றைக்கி யாரும் நீங்கள் தப்பு செஞ்சிங்கன்னா சிரிக்க போகிறது இல்லை ஆச்சரியத்தோடு தான் பார்ப்பாங்க உண்மையாகவே சொன்னோன்னா ஏன்னா நீங்களே யோசிச்சு பாருங்களேன் உங்கள் முன்னாடி ஒருத்தன் அப்படி ட்ரை பண்ணுறான்னா அவனை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு மரியாதையோடு தான் பார்ப்பீங்க கொஞ்சம் மாறிடுச்சு நம்ம சமுதாயம் நம்ம ஸ்கூலில் படிக்கும்போது வளர்ந்ததுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் சமுதாயம் மாறிடுச்சு இப்போ ஓரளவுக்கு மக்கள் புதுசாக ஒருத்தன் ஏதாவது ட்ரை பண்ணும்போது அவனை மரியாதையோடு தான் பார்க்குறாங்க பாடுறா இவ்வளோ தூரம் ஏதோ புதுசாக செய்கிறான் அப்படின்னு அவனோட தன்னம்பிக்கையை பாராட்டுற பக்கம் இப்போ வந்துருச்சு மக்களுக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஓரளவுக்கு அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் அதை வளர்த்துக்கோங்க நீங்கள் உங்களே அப்படி பார்க்க ஆரம்பிங்க சரிங்களா அப்போது இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து முதல் படி தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பல பேருக்கு உபயோகமாக இருந்தால் கமெண்ட் போடுங்க வழக்கம் போல் நீங்கள் உங்கள் பிரச்சனைகள் நீங்கள் வந்து ஃப்ரீலான்சிங் இது இது வந்து முக்கியமாக வந்து இந்த வீடியோ வந்து ஃப்ரீலான்சிங்கான இங்கிலீஷ் அப்படின்ற ஒரு பல பாகங்களாக போட போகிறேன் சரிங்களா அப்போது அதுக்கான முதல் படி தான் இது இது போக வரப்போகிற இங்கிலீஷ் லெசன்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் ஃப்ரீலான்சராக ஆக போகிறவங்க எப்படி இங்கிலீஷ் வேகமாக சுலபமாக படுத்து கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு வருஷ கணக்கு எடுத்து கற்றுக்காமல் சில மாதங்கள்லே கற்றுக்கிற மாதிரி இதில் சில சில வாரங்கள்லே கூட உண்மையாகவே நீங்கள் நிறையா முயற்சி செஞ்சிங்கன்னா சில வாரங்களிலேயே கூட உங்களால் ஓரளவுக்கு ஓரளவுக்கு இல்லை பல அளவுக்கு அவங்களால் முன்னேற முடியும் ஸோ உங்கள் கமெண்ட் போடுங்க உங்கள் கேள்விகளை மறக்காமல் கீழே எடுங்கள் ஏன்னா உங்கள் கேள்வி மூலமாக தான் நான் வந்து அடுத்த வீடியோவே போடுறது இந்த வீடியோ வந்ததுக்கே எனக்கு காரணமே வந்து பல பேர் ஆங்கிலம் பற்றிய கேள்வி கேட்டிருந்தீங்க இப்போ அதனால தான் இந்த வீடியோ போட்டேன் அப்போ மறக்காம இந்த பதிவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க கமெண்ட் போடுங்க மறக்காம இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வாரத்துக்கு ரெண்டு வீடியோஸ் இல்லை மூணு வீடியோஸ் அது போட ஆரம்பிப்பேன் அது போக உங்கள் கமெண்ட்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு விதமான சந்தோஷம் சரி மற்றவங்களுக்கு உபயோகமாக ஏதோ செய்கிறோமே அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷம் தான் அப்போ நன்றி வணக்கம்